Nou soos ons gasten die afgelopen twee weke op Kassie Keijers genoem het, behoort vrouwe nie net op een dag of gedien in een maand gevierd te word nie, maar liever elke dag. En dis beslis wat ons doen hierdie week op Kassie Keijers. Please, keep this between us so I can figure out what to do. Ek maak het draai by nog twee van ons ginseling vrouwe op die kassie, binnenlanderse Odel de Wet en Stephanie Baartman van Getrouwd met Rugby. Stephanie, jy is een bezige vrou, dis my so lekker dat ons een tykie kon instip in ons dagboek om bykie met jou te gesels om ons vieringe van vrouwe maand voor te sit. Oh. Welkom by Kassie Keijer. Ach, dankie Rinald, dis my so groot eer om saam met jou te keie. Praat natuurlijk oor vrouwe in die bedrijf en vrouwe op die kassie. Hoekom is het belangrijk dat ons vrouwe maand steeds vier? Ek dink, Rinaldo, it's the saying that says this is a man's world, bestaan lang kan nie meer nie. Alhoewel, die selle struggles hmm. van jare terug is nog net hier. Verstaan jy? Dis net ons vrouwen het een beter manier gekry om om het te werk. Mm. Verstaan jy? Um, vir een man om die selwe werk te doen as ons, is net soveel makkeliker. Hulle het baie minder way op hulle vurk. Ek weet nie veel al dat meme gesien het waar um, die eindpunt is daar vir al twee, maar die man het baie minder obstakels om oor te kom Absolutely. en die vrou het dit en dit en dit en dit en dit is hoekom het belangrik is vir vrouwe om net alles het Dit behoort elke dag te wees, maar net om een maand te hee, waar hulle constant leer hinder word, mm. van hoe greit hulle is en wat hulle doen. Mm. En die feit dat hulle al hierdie obstakels kon oorkom, en nog steeds hy selwe eindpunt bereik wat een man kan, en verder. Mm. So, het is belangrijk om het, om het net aan te hou, en ek is blij dat ek een vrou is. Ek is baie blij dat jy een vrou ook is, en een vrou op die kassie, <laughs> omdat jy tot een maand een voorbeeld word vir baie ander vrouwe, Die karakter spesifiek wat jy nou oor die jare gespeel het, was nogal representative vir vrouwe en ja. jou karakters het dier kwesties gewerk waarmee baie vrouwe kan vir een ja. uh, Wat was jou van die lekkerste karakters wat jy al gespeel het? Definitief, Bibi. Um, ek is seker ook om wat ek, omdat ek het 7 jaar gedoen het, mm. en was het so deel van my. Um, maar die wonderlikste deel was, dat die mense wat die CP's geskryf het, hulle, obviously gaan doen hulle bykie research, mm. maar baie van hulle ken nie die dieper dinge wat um, ek as Stef nie doorgegaan het nie. En baie van die, van die, um, rol, van die um, storyline wat ek moest doen, kon ek diep in myself daai goed gaan vind, want ek was actually daar mm. dier. En toe besef ek as ek, wat so um, nabe aan hierdie ding is, daar dier kan ga, gegaan het, hoeveel ander vrouwens mm. het nie ook daar dier gegaan het. Jy weet, ek praat nou specifiek soos die domestic violence um, rol wat ek gespeel het, en uh, mense kan nou sê, ah, is typecasting, ach, hoekom moet dit altyd ons wees wat daar dier gaan, mm. manne word ook geslaan, maar die realiteit is, daar is baie meer vrouwe wat daar dier gaan. En die feit dat ek na die tyd soveel um, boodskappe van vrouwens gekry het, wat gesê het, weet, ja, ek is actually daar dier, mm. en dankie dat jy dit met soveel realness vir ons portree het, want hulle het het in hulle levens op een dagelikse basis, en hulle weet nie om daar uit te kom nie. Mm. En al volg hulle nie precies wat Bibi gedoen het dier uit te stap nie, tenminste het hulle daai bykie hoop gegeer dat as jy wil, kan jy daar uitkom, jy mm. weet. En het was vir my lekker om vir vrouwens te wees dat jy het nie een man nodig om op jou eie twee voete te staan nie. Mm. Aan die einde het Bibi op haar eie gestaan en nog steeds een sukses van haar bezigheid gemaakt. En een vrou moet besef, jy het nie nodig dat iemand anders jou empower nie, jy kan het op jou eie doen. Mm. En dit is vir my, ek hou daarvan om rolle te speel wat uh, mense tref. Ek hou daarvan om, om mense te empower, al is dit net speel speel vir televisie. Dit is actually 100% realiteit. Kom sê jy my nou? Maar die, die rugby wereld is so klein. Ek, ek... Oh, ek weer recht maak vir die dag. Baby. Jordan. Ja nie, um, my eerste klein is dan nou nie. Raak jy soms moeg vir die druk wat hy is om so representative te wees? Ek dink definitief. En dus kom is het belangrijk vir iemand in my industrie om mense wat te hee wat na aan my is. Mm. Wat die rechte Stef nie ken. Wat die Stef nie ken as die lashes afkom en die <laughs> rooi lipstif is weg en die wig is af en jy weet net te sien wie ek is mm. en net om te kan asemhaal. Mm. Um, nie dat ek sê my jylle lewe is een act nie, maar toch moet jy altyd alle mense, alles jy nou voor die camera of achter, of mm. waar ook al jy is, mense het pas maar altyd jou beste voet voor. Ja. Jy weet, en mense, en dan skep jy soort van een verwachting, in mense sy, sy, sy oor, van ook okay, nie, hierdie ene, sy rook nie, sy drink nie, sy vloek nie, sy mm. is perfect. Um, so as jy daar uitgaan, probeer jy maar heel tyd die, um, jy weet, die image, image. ja, mm. hou, 
Maar dan is het lekker om net bij die huis te komen. Pantoffels uit te Jouw bra uit te trekken. Nee, maar mijn pantoffels, jouw bra. En je is niet. Jij relax niet. Mm. Je weet, zo so is lekker als je zulke mensen na bij je kan nemen. Maar dit is, dit is rechtig. Een baie klein handje van mensen wat zo so na aan jou kan komen. Dit, dit moet zo so wees voor alle vrouwen. Mm. You don't throw your pearls before the swine. Um, so, dit is ook om, vind ik het belangrijk om. Um, wees jezelf, maar onthou ook dat je nog steeds hier image en nou altijd een voorbeeld moet wees vir mense, as mense wat na jou kyk, al besef jy dit nie. En wat is jou boodskap vir die gewone vrou? My boodskap is, moet nie dink, omdat jy achter een stoof staan, omdat jy heel dag sit en ons op die kassie dop hou, en jy is nie lis om jou make-up te doen nie, lis om jou mooi te maak, dat jy nie kan bereik wat jou hart begeer nie. Um, daar is niks wat ons as vrou ons kan keer om te doen wat ons wil doen nie, om te doen wat ons weet ons kan doen nie. Jy is goed genoeg, Jy het die kracht om het te doen, al kom het van net na jou kind te kyk en sien, oké, okay, jy is my rede, hmm. dan is dit jou rede. Vind jou hoekom en doen het. Die actrice Odel de Wet, wat die rol van Delia Richter in die Kijknet CP Binnenlanders vertolk, het geen bekendstelling nodig nie. En hoewel haar karakter meeste kijkers warm onder die kraag laat, maak Odel se werk op die kassie ons TV-landskap soveel meer kleer uit. Kom eens praat bykie oor vrouwe maand en as een vrou op die kassie, hoekom denk jy dit is belangrijk dat ons hierdie maand steeds 2022? In die algemeen is ons nie great as mense, en nie net vrouwens nie, maar seker ook vrouwens specifiek, to celebrate things. Nee, ons, ons kan nogal, en ek, die afgelopen week het ek nogal baie met vriende te doen en met myself te doen, my eie mooses en kursus wat ek doen oor looking at your judge and looking what the name your saboteur mm. is the the one that you go the critic the you know the victim the tien word the sage and it's nogal nice um as je elke keer wat je met de critic en kom of a judge om te gaan wow what about this can i celebrate mm. about myself about others about the situation even if it's not ideal so ek uh, denk hierdie sikke alwe ingestelde tye ons kan so vinnig daar oor net well, it's Friday month. Mm. You would kind of just dismiss it, but to really take a pause and say, "You know, it's a whole month to just focus." Say every day, but it's not in and out of Augustus. To look at yourself in the mirror and say, "I don't like this, but and I really like this. My nose, my this, my family, my whatever it is. Like, say, man, it acknowledge, man, it but you for yourself." Um, Celebrate, denk ek, ja. En wat celebrate jy van die jaar oor vrou wees? Oor vrou wees, dit is eindelijk die eerste jaar in my leven wat ek na myself kan kyk, vooral na my lichaam, want ek is baie kritisch altyd oor my lichaam, um, na myself kan kyk en sê, oh wow, it's not so bad. I like it's that. actually <laughs> nice. And I like kind of looking in the mirror and going, mm, it's not what I think I want. Mm maar is actually baie beter as wat ek dink dit moet wees. It's perfect as it is. So dit is, dit is toch een lekker um, revelation amper om door te gaan en as ek sien dat ek nou ouwer ook raak, dit is lekker om sikke mylpale te bereik in jou leven en terug te kyk en te sien, joh, ek, jy weet, ek wens ek was toe meer dankbaar en toe meer dankbaar en nou vir jonger garde ook te sê, no, celebrate it, you look fantastic, you look great. Ek voel net spikkie duisleg, is sikker weer my my bloeddruk. Um, het jy nou al jou gaan nie gaan sien? Nee, ek kon eers vanmorgen afspraak kry. Oké, okay, dit is ek erger as vir het is. Klop, klop, fijn. Dankie vir jou. Oh, Danny! Die lekker ding van ons gesprek nou is dat jy een karakter speel wat soms nie geliefd is nie, maar dit is ook belangrijk dat ons vrouwen in die capaciteit sien. Sterk vrouwen nie te min. Is dit lekker vir jou om soms die feeks te speel? Ja, daar is twee antwoorde. Nee, um, want dit gaan baie keer teen my eie natuur, so dit kom nie altyd vir my natuurlijk nie, maar ja, want ek denk, een deel van my, wat wel kwaad is, of jy weet, sekere jaloezie, wat, wat ook al en wie het, kry so alf uiting daar uit, so dat is een vorm van expression, wat ek af is nie sommer in my elke dagse leven doen nie, so ja en nie, Ja. Jy het nou bykie vroeger genoem oor uh, jou verhouding met jou lichaam as iets wat jy celebrate nou, ja. dalk nie in die verlede nie. Dit is ook een groot kwestie vir baie persoon, en baie vrouwe, vooral jong persoon. Ek wil nou bykie diep en esoterisch raak, wat er boodskap het jy vir vrouwe in Suid-Afrika? Ek denk wat ek vroeger gesê het, en ek denk om 
elke keer dat je catch yourself, dat je jezelf kan vang. Ik denk net die, net die feit dat je jezelf kan vang in een oomblik van judging myself or others, maar specifiek, jou, mm. want ik denk dat het baar hard voor zelf. Um, om ook in dat oomblik te zeggen, but and, mm. I feel oh. grateful for this. And not even, ik denk beyond grateful, ik denk proud. Ja. Yeah. Dat is iets in proud, en het hoeft niet een groot hoe haar egotistische ding te wees nie. Dit kan net acknowledging myself for this today. En elke dag, dit is een practice in te brengen. want dit is wat ek nou probeer doen, en het, het werk nog wel lekker. <laughs> ons hoor graag van jou online, laat weet vir ons wie jou ginsteling vrou by Cassie is, onthou nou die houtsmerk, Cassie Keijers. Maak dan ook zeker jy is volgende week ingeskakel, want ek keier op een stel wat kijkers nooit sien. Kijk net en kies een immer gewilde Turkse oorgeklankte telenovelas. Kom keier saam!